गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इसमें बी कॉम दोन हजार एकोणास पॅटर्न सेमिस्टर फोर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड टॉपिक होल्डिंग कंपनी अकाउंट या टॉपिक मधील प्रॉब्लेम नंबर सात आणि त्याचं सोल्युशन आज आपण पाहतोय फर्स्ट प्रॉब्लेम समजावून घ्या प्रिपेअर अ कन्सॉलिडेटेड बॅलन्स शीट विथ नेसेसरी वर्किंग नोट फ्रॉम द फॉलोइंग बॅलन्स शीट ऍज ऑन थर्टी मार्च टू ए लिमिटेड आणि बी लिमिटेड अशा दोन कंपन्यांचं बॅलन्स शीट दिलेलं आहे बॅलन्स शीटची जी लायबिलिटी साईड आहे त्या लायबिलिटी साईडला शेअर कॅपिटल शेअर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच ए लिमिटेडचं पाच लाख आणि बी लिमिटेडचं तीन लाख रुपये आहे तर आपल्याला फर्स्ट आयडेंटीफाय करायचं असतं की कोणती कंपनी होल्डिंग कंपनी आहे आणि कोणती कंपनी मायनॉरिटी कंपनी आहे तर त्यासाठी आपण इन्व्हेस्टमेंटला शेअर्स मधली जी इन्व्हेस्टमेंट असते तिची रक्कम कुणाच्या कॉलमला आहे ते पाहणार बघा इन्व्हेस्टमेंट इन टू थाउजंड सेव्हन हंड्रेड शेअर्स इन बी लिमिटेड रक्कम ए लिमिटेडच्या कॉलमला आहे याचा अर्थ ए लिमिटेड ही होल्डिंग कंपनी झाली बी लिमिटेड ही मायनॉरिटी कंपनी झाली किंवा कुणी कुणाचे किती शेअर्स घेतले असं देखील एक वाक्य असतं त्यावरून आपण होल्डिंग कंपनी आणि मायनॉर मायनॉरिटी कंपनी ही आयडेंटीफाय करत असतो मग आता बघा ज्या वेळेला आपल्याला फर्स्ट फोर कॅल्क्युलेशन घ्यायचे त्यावेळेला ज्या रक्कम आहेत ज्या फिगर्स आहेत त्या आपण फक्त बी लिमिटेडचे घेणार आहोत आणि तिथून पुढे पाच सहा आणि सात नंबरच्या कॅल्क्युलेशनला मात्र होल्डिंग कंपनीच्या अमाऊंट येतील मग फर्स्ट आपल्याला कुणाचा किती शेअर आहे दुसऱ्या कंपनी मधला ते कॅल्क्युलेट करायचं असतं आणि त्यासाठी कुणी कुणाचे किती शेअर्स घेतले ते पाहायचं असतं तर आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटला दोन हजार सातशे शेअर्स टेक ओव्हर केले असं सांगितलेले आणि बी लिमिटेडचे शेअर्स किती आहेत तर तीन लाख रुपये कॅपिटल आहे एक शेअर शंभरच आहे मग तीन लाखाला शंभरने भाग दिला तर शेअर्सची संख्या आहे ती तीन हजार तीन हजार शेअर्स पैकी दोन हजार सातशे शेअर्स ए लिमिटेडने टेक ओव्हर केले त्यावरून आपण आपलं पहिलं कॅल्क्युलेशन करणार आहोत होल्डिंग कंपनीचा मायनॉरिटी कंपनी मधला हिस्सा त्यानंतर सेकंड कॅल्क्युलेशन आपण कॅपिटल प्रॉफिटचं करतो आणि कॅपिटल प्रॉफिट पूर्णपणे कशावर डिपेंड असतो तर किती तारखेला शेअर्स घेतले त्यावर मग बघा इथे बॅलन्स शीटला जनरल रिझर्व दिलेला आहे बी लिमिटेडच्या कॉलमला दहा हजार रुपये प्रॉफिट अँड लॉस आहे पाच हजार जनरल रिझर्व टेन थाउजंड अँड प्रॉफिट अँड लॉस फाय थाउजंड ऍडजस्टमेंट मध्ये डेट दिलेली आहे का तर नाही दिलेली परंतु एक वाक्य आहे फर्स्ट ऍडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ परचेस ऑफ शेअर्स देअर वॉज नो बॅलन्स इन जनरल रिझर्व ज्या दिवशी कंपनीने शेअर्स खरेदी केले त्या दिवशी जनरल रिझर्व मध्ये कोणताही बॅलन्स नव्हता and profit and loss account shows debit balance of rupees 10000 in the books of b limited ani profit and loss account madhe 10000 rupees cha debit balance ahe ma debit balance asel tar to kay asto loss asto manje yacha arth capital profit na yeta capital kay yenar ahe tar loss yenar ahe ma 10000 rupees ha kay yel capital loss ata appreciation depreciation vagare kay nahi hai asset cha त्यामुळे दहा हजार रुपये फक्त आणि फक्त दहा हजार रुपये काय येईल कॅपिटल लॉस मग रेव्हेन्यू काय येणार आहे लॉस की प्रॉफिट तर रेव्हेन्यू प्रॉफिट येईल कसा तो पहा जनरल रिझर्व मध्ये दहा हजार रुपये क्लोजिंग बॅलन्स दिसतोय ओपनिंगला काहीच नव्हता म्हणजे पूर्णपणे दहा हजार रुपये हा वर्षभरातला जनरल रिझर्व असेल आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोजिंग बॅलन्स पाच रुपये दिसतोय ओपनिंगला दहा रुपये लॉस होता मग जर लॉस असेल जर प्रॉफिट असतं तर आपण लेस केला असता मग लॉस असेल तर काय करायचं ऍड करायचा याचाच अर्थ वर्षभरामध्ये पंधरा हजार रुपये प्रॉफिट झाला असेल आणि पंधरा हजारातून पाच हजार जे मायनस होते ते मायनस होऊन सॉरी दहा हजार जे मायनस होते ते मायनस होऊन पाच हजार काय राहिलेत शिल्लक राहिलेले म्हणजे रेव्हेन्यू काय येईल प्रॉफिट येईल परंतु कॅपिटल काय येईल लॉस येईल त्यानंतर एक्स्ट्रा मध्ये ऍडजस्टमेंट आहेत डेटर्स मध्ये चाळीस रुपये इन्क्लूड आहे ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड ते आपण इंटर कंपनी ओइंग्स म्हणून डेटर्स आणि क्रेडिटर्स मधून वजा करणार आहोत बिल्स पेबल मध्ये अठरा हजार रुपये इन्क्लूड आहे कजे बिल बिल्स पेबल ऑफ बी लिमिटेड इन्क्लूड रुपीज एटीन थाउजंड इन फेवर ऑफ ए लिमिटेड विच वॉज डिस्काउंटेड रुपीज थ्री थाउजंड ऑफ देम अठरा हजार रुपये आहे परंतु त्यातले तीन हजार रुपये काय केले आहे डिस्काउंट केलेले आहेत म्हणून तीन हजार मायनस करून दोन्ही बाजूने बिल्स पेबल मधून आणि बिल्स रिसेबल मधून आपण लेस करणार आहोत पंधरा रुपये त्यानंतर स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड इन्क्लूड फोर थाउजंड परचेस फ्रॉम ए लिमिटेड ऑन विच लॅटर कंपनी मेड अ प्रॉफिट तेहतीस पूर्णांक एक छत्तीन टक्के ऑन कॉस्ट म्हटलेले 
याचा अर्थ वन थर्ड असा होतो जेव्हा तेहतीस पूर्णांक एक छे तीन येतात त्यावेळी त्याचा अर्थ वन थर्ड असा होतो परंतु कॉस्ट वर जर वन थर्ड असेल तर कॅल्क्युलेशन करताना मात्र तो वन फोर्थ होतो आणि सेलिंग प्राईस वर जर वन थर्ड असेल तर डायरेक्ट आपण वन थर्ड घेणार आहोत मग हे कॅल्क्युलेशन जे आहेत ते एकूण सात कॅल्क्युलेशन होणार आहेत मग फर्स्ट पहिलं कॅल्क्युलेशन घ्या ए लिमिटेडचा बी लिमिटेड मधला शेअर वरती एक नाव टाका कुणी कुणाचे किती शेअर्स केव्हा घेतले तर आता ही तारीख आपण ऍझ्युम केलेली आहे का ऍझ्युम केली तर इथे तारीख दिलेली नाहीये आणि तारीख दिलेली नसेल तर जनरली शेअर्स वर्षाच्या सुरुवातीला घेतलेल्या असतात म्हणून ही ऍझ्युम केलेली आहे ए लिमिटेड अक्वायर टू थाउजंड सेव्हन हंड्रेड शेअर्स इन बी लिमिटेड ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड नाईन्टीन वरती एक वाक्य लिहा ए लिमिटेड अक्वायर टू थाउजंड शेअर्स टू थाउजंड सेव्हन हंड्रेड शेअर्स इन बी लिमिटेड ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजंड नाईन्टीन फर्स्ट कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन ऑफ ए लिमिटेड शेअर इन बी लिमिटेड इज इक्वल टू चा साईन करा फॉर्म्युला लिहा शेअर अक्वायर बाय ए लिमिटेड अपॉन शेअर इशू बाय बी लिमिटेड अक्वायर किती केले तर टू थाउजंड सेव्हन हंड्रेड शेअर आणि इशू किती केले ते आपण कसं काढलं तर कॅपिटलला आपण शंभरने भाग दिला कारण की एक शेअर कितीचा होता हंड्रेडचा होता मग टू थाउजंड सेव्हन हंड्रेड अपॉन थ्री थाउजंड झिरो झिरो कॅन्सल करा आणि अशी संख्या बघा की ज्याने सत्तावीसला आणि तीसला दोन्हींना भाग जाईल तर सत्तावीसला आणि तीसला भाग जाणारी संख्या म्हणजे तीन तीन दहा हे तीस तीन नव सत्तावीस मग नऊ छेद दहा म्हणजे प्रॉफिटचे आपण दहा भाग करणार त्यातले नऊ भाग हे ए लिमिटेडला म्हणजे होल्डिंग कंपनीला जाणार आणि राहिलेला एक भाग हा बी लिमिटेडला म्हणजे मायनॉरिटी कंपनीला जाणार त्यानंतर आपण कॅल्क्युलेशन करणार आहोत कॅपिटल प्रॉफिटच परंतु कॅपिटल प्रॉफिट नाहीये तर कॅपिटल लॉस सांगितलेला आहे आपल्याला ऑन द डेट ऑफ परचेस ऑफ शेअर देअर वॉज नो बॅलन्स इन जनरल रिझर्व जनरल रिझर्व मध्ये कोणताही बॅलन्स नव्हता आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट शोज डेबिट बॅलन्स ऑफ रुपीज टेन थाउजंड इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट चा डेबिट बॅलन्स होता दहा हजार रुपये बीच्या पुस्तकामध्ये म्हणून दहा हजार रुपये आपण कॅपिटल लॉस म्हणून घेणार आहोत मग पुढची वर्किंग नोट घ्या कॅपिटल लॉस स्टेटमेंट ऑफ कॅपिटल लॉस सेकंड कॅल्क्युलेशन घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ कॅपिटल लॉस कारण आपल्याला अगोदरच समजलंय की कॅपिटल लॉस आहे म्हणून आपण नाव देताना स्टेटमेंट ऑफ कॅपिटल लॉस किंवा कॅल्क्युलेशन ऑफ कॅपिटल लॉस असं नाव दिलंय खालच्या वेळेवर घ्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट त्याचा डेबिट बॅलन्स आहे कमसत म्हणा एक चार दोन हजार एकोणावीस डेबिट दहा हजार रुपये वजा बाकी करून म्हणजे एकच आयटम आहे त्यामुळे काही कॅल्क्युलेशन होणारच नाही डायरेक्ट दहाच हजार रुपये येतील मग खालच्या वेळेवर म्हणा कॅपिटल लॉस दहा हजार रुपये खाली त्याला अंडरलाईन करा किंवा आपण बेरीज दाखवतो त्याप्रमाणे दहा हजार रुपये दाखवा हा कॅपिटल लॉस आपण दोन्ही कंपन्यांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करणार आहोत दहा हजार रुपये ए लिमिटेड आणि बी लिमिटेड किंवा ए लिमिटेड आणि मायनॉरिटी आता नऊ छेद दहा भाग म्हणजे दहाने दहा हजाराला भाग द्यायचा एक भाग एक हजाराचा म्हणून बी लिमिटेडला एक हजार रुपये आणि ए लिमिटेडला एक हजार गुणिले नऊ म्हणजे नऊ हजार रुपये जातील कॅपिटल लॉस आपण दोन्ही कंपन्यांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला ए लिमिटेड आणि बी लिमिटेड मध्ये हे झालं आपलं सेकंड कॅल्क्युलेशन त्यानंतर थर्ड कॅल्क्युलेशन घ्या रेव्हेन्यू प्रॉफिटच रेव्हेन्यू प्रॉफिट काढत असताना आता आपल्याला जनरल रिझर्व पण घ्यायचा आहे आणि प्रॉफिट अँड लॉस चा बॅलन्स पण घ्यायचा आहे मग जनरल रिझर्व किती दिलेला आहे बॅलन्स शीटला दहा हजार रुपये दिलेला आहे सुरुवातीचा कोणताही बॅलन्स नव्हता याचा अर्थ हा दहा हजार रुपये वर्षभरातला आहे म्हणून आपण तो रेव्हेन्यू प्रॉफिटला घेतोय आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा क्लोजिंगचा बॅलन्स पाच हजार ओपनिंगचा डेबिट बॅलन्स होता दहा हजार रुपये म्हणून तो ऍड करायचा जर ओपनिंगचा प्रॉफिट असता तर तो आपण लेस केला असता म्हणून दहा हजार रुपये आपण ऍड करणार आहोत आणि रेव्हेन्यू प्रॉफिट काढणार आहोत मग घ्या रेव्हेन्यू प्रॉफिटचं कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन ऑफ रेव्हेन्यू प्रॉफिट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आता इथे मायनस मायनस मुद्दाम दाखवलेले की तुम्हाला समजावं की मायनस मायनस प्लस होतं म्हणून मग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सुरुवातीचा बॅलन्स काय होता तर मायनस दहा होता आणि त्यातून आपण 
जो क्लोजिंग बैलेंस है पांच हजार रुपये तो वजा करना वजा वजा अधिक होना दोनों की बेरीज कि आली पंद्रह हजार कि तस लक्षा न सेल रहा तो सरल लक्षा कि लॉस अल तो ऐड कराए प्रॉफिट आल तो लेस कराए मैं प्रॉफिट एंड लॉस आला पंद्रह हजार जनरल रिजर्व घया दजार दोनों की बेरीज पंचवीस हजार रेवेन्यू प्रॉफिट आला पंचवीस हजार दोनों कंपनियां मध्य डिस्ट्रीब्यूट करा ए लिमिटेड बी लिमिटेड दहाने भाग दया दोन हजार पांचे च एक भाग दोन हजार पांचे गुण इले नौ बावीस हजार पांचे ए लिमिटेड लोन हजार पांचे बी लिमिटेड लाइनोरिटी लिथे अपल थर्ड कैलक्युलेशन रेवेन्यू प्रॉफिट च कम्प्लीट जाए फोर्थ कैलक्युलेशन मैनोरिटी इंटरेस्ट कैलक्युलेट कर मैनोरिटी इंटरेस्ट कैलक्युलेट कर फॉर्म्यूलाल फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय मैनोरिटी फोर्थ कैलक्युलेशन घया कैलक्युलेशन ऑफ मैनोरिटी इंटरेस्ट फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय मैनोरिटी मत बहुत कैलक्युलेशन मध्य तीन हजार शेयर्स पैकी दो शेयर्स टेक ओवर के लिए मैं शिलक कि तीन शे शेयर्स एक शेयर कि बैलेंस शीट लंबर रुपया चाहिए तीन शे गुणी ले शंबर ब्रैकेट मध्य घया थ्री हंड्रेड शेयर्स इंटू हंड्रेड तीन शे गुणी ले शंबर अमाउंट मध्य तीस हजार कैपिटल प्रॉफिट मधला मैनोरिटी कंपनी का हिस्सा रेवेन्यू प्रॉफिट मधला मैनोरिटी कंपनी का हिस्सा ऐड करते प्रॉब्लम मध्य कैपिटल प्रॉफिट न होता कैपिटल लॉस है मरीवस एंट्री हो कैपिटल लॉस का माइनस कराएगा मैं कैपिटल लॉस कि एक हजार रेवेन्यू प्रॉफिट कि दोन हजार पांचे एक हजार कैपिटल लॉस माइनस करा लेस कैपिटल लॉस एक हजार एड रेवेन्यू प्रॉफिट दोन हजार पांचे तीस हजार एक हजार वजा करा दोन हजार पांचे ऐड करा टोटल एकतीस हजार पांचे रुपये इतने करेक्शन करा एक हजार पांचे रुपये कर मैनोरिटी इंटरेस्ट एकतीस हजार पांचे एक ते चार कैलक्युलेशन हे मैनोरिटी चे तिथुन पुढ़ कैलक्युलेशन जे ते होल्डिंग कंपनी चाहिए मुड़च कैलक्युलेशन घया कैलक्युलेशन ऑफ गुडविल कैलक्युलेशन घया गुडविल स्टेटमेंट ऑफ गुडविल फॉर्म्यूलाल है कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इधे ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर हेल्ड बाय ए लिमिटेड हि कि बैलेंस शीटला जी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की किमत आती ती दो लाख सत्त्याण हजार मग घया दोन लाख सत्त्याण हजार लेस फेस वैल्यू जेवड़े शेयर्स टेक ओवर के लिए फेस वैल्यू मैं दोन हजार सात शेयर्स टेक ओवर के लिए एक शेयर शंबर चाहिए दोन लाख सत्तर हजार लेस फेस वैल्यू दोन लाख सत्तर हजार कैपिटल प्रॉफिट आता तो लेस के परंतु इधे कैपिटल लॉस है तो ऐड करा एड कैपिटल लॉस कैपिटल लॉस मधला होल्डिंग कंपनी च शेयर नौ हजार रुपये मैं दोन लाख सत्त्याण हजार दोन लाख सत्तर हजार रुपये वजा करा सत्तावीस हजार उरती है नौ हजार ऐड करा गुडविल आल है छत्तीस हजार रुपये लास्ट बट नॉट लिस्ट कैलक्युलेशन स्टेटमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट का का स्टॉक वर एडजस्टमेंट आल तो अपन अनरियलाइज प्रॉफिट कैलक्युलेट कर बगा स्टॉक वर एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड इन्क्लूड रुपीज फोर थाउजेंड परचे फ्रॉम ए लिमिटेड ऑन विच लैटर कंपनी मेड अ प्रॉफिट तेतीस पूर्णांक एक तीन ऑन कॉस्ट मनरियलाइज प्रॉफिट च कैलक्युलेशन गया लास्ट एक वक्य टाका जर वक्य आठवल नहीं तो तुम्हें सरल जी एडजस्टमेंट है ती लिख ली तरी चले स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड इन्क्लूड गुड्स सप्लाइड बाय ए लिमिटेड एट अ प्रॉफिट तेतीस पूर्णांक एक तीन टक्के ऑन कॉस्ट कॉस्ट वर है वन फोर्थ घे सेलिंग वर आते इन वॉइस वर आते इन फ्लैटेड को शब्द आता कॉस्ट सोड़न तो आप वन थर्ड घते मटॉक की किमत चार हजार रुपये गुणी ले वन फोर्थ गुणी ले होल्डिंग कंपनी का शेयर नौ छेद दहा कैलक्युलेशन कर अनरियलाइज प्रॉफिट आवशे रुपये अपन एक सात वर्किंग नोट तैयार के फर्स्ट ए लिमिटेड ऐसी बी लिमिटेड मतला शेयर सेकंड कैपिटल लॉस थर्ड रेवेन्यू प्रॉफिट फोर्थ मैनोरिटी इंटरेस्ट फिफ्थ स्टेटमेंट ऑफ गुडविल एंड सिक्स 
अनरिअलाइज प्रॉफिट आता शेवटची प्रॉफिट अँड लॉस कॅल्क्युलेट करायचा प्रॉफिट अँड लॉस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी होल्डिंग कंपनीचा प्रॉफिट अँड लॉसचा बॅलन्स घ्यायचा तो आहे सत्तर हजार रुपये त्यामध्ये होल्डिंग कंपनीचा रेव्हेन्यू प्रॉफिट ऍड करायचा तो आहे बावीस हजार पाचशे रुपये आणि आता कॅल्क्युलेट केलेला आपण अनरिअलाइज प्रॉफिट लेस करायचा नऊशे रुपये मग या लास्ट कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस त्यासाठी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा बॅलन्स घ्या सत्तर हजार रुपये ऍड रेव्हेन्यू प्रॉफिट बावीस हजार पाचशे रुपये दोन्हींची बेरीज ब्याण्णव हजार पाचशे रुपये लेस अनरिअलाइज प्रॉफिट नाईन हंड्रेड वजा बाकी करून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा बॅलन्स आलेला आहे एक्क्याण्णव हजार सहाशे रुपये आता बॅलन्स शीट आखा वरती नाव द्या कन्सॉलिडेटेड बॅलन्स शीट ऑफ ए लिमिटेड अँड इट्स सबसिडरी बी लिमिटेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी कॉलम करा लायबिलिटी रुपीज दोन कॉलम अमाऊंटसाठी आणि ॲसेट्स रुपीज अमाऊंटसाठी दोन कॉलम इनर कॉलम आणि आउटर कॉलम तर बॅलन्स शीट तयार करताना आपण सेम जसं आपलं प्रॉब्लेमचं बॅलन्स शीट आहे तसंच आपण सोल्युशनचं बॅलन्स शीट तयार करणार आहोत फक्त ऍडजस्टमेंट ज्या आहेत त्या त्या आयटमवर ऍडजस्टमेंट करायच्या आहेत मग बघा फर्स्ट आयटम आहे शेअर कॅपिटल शेअर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच कॅपिटल घेताना आपण फक्त होल्डिंग कंपनीचं घेणार आहोत म्हणून शेअर कॅपिटल इक्विटी शेअर ऑफ हंड्रेड इच कॅपिटल फक्त होल्डिंग कंपनीचं पाच लाख रुपये आउटर कॉलमला घेतलं ए लिमिटेडचं त्यानंतर सेकंड आयटम आहे जनरल रिझर्व तो आहे तसाच घ्यायचा होल्डिंग कंपनीचा घ्यायचा मात्र चाळीस हजार रुपये आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण जो वर्किंग नोट मध्ये कॅल्क्युलेट केलेला आहे एक्क्याण्णव हजार सहाशे तो घ्यायचा मग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट एक्क्याण्णव हजार सहाशे जनरल रिझर्व फक्त होल्डिंग कंपनीचा घेतला चाळीस हजार रुपये त्यानंतर मायनॉरिटी इंटरेस्ट घ्या मायनॉरिटी इंटरेस्ट आहे एकतीस हजार पाचशे रुपये मायनॉरिटी इंटरेस्ट एकतीस हजार पाचशे रुपये कारण की जी होल्डिंग कंपनी असते तर तिचे रिझर्व तिचं कॅपिटल आणि तिचं प्रॉफिट अँड लॉस घेतो आपण परंतु मायनॉरिटी कंपनीचं कॅपिटल प्रॉफिट अँड लॉस आणि जनरल रिझर्व या सर्वांच्या बदल्यात फक्त काय घेतलं जातं मायनॉरिटी इंटरेस्ट त्यानंतर नेक्स्ट आयटम आहे बिल्स पेबल बिल्स पेबल वर ऍडजस्टमेंट आहे इंटर कंपनी वाईंगची अठरा हजार रुपयाचं बिल आहे परंतु त्यातलं तीन हजार असं डिस्काउंटेड आहे म्हणून तीन हजार रुपये लेस करून पंधरा हजार फक्त लेस करणार आपण बिल्स पेबल ए लिमिटेड पन्नास हजार रुपये इनर कॉलमला बी लिमिटेड पंचवीस हजार रुपये इनर कॉलमला दोन्हींची बेरीज पंच्याहत्तर हजार रुपये लेस इंटर कंपनी ओइंग्स पंधरा हजार रुपये आउटरला साठ हजार रुपये त्यानंतर सनरी क्रेडिटर्स त्यावर पण ऍडजस्टमेंट आहे इंटर कंपनी ओइंगची चाळीस हजार रुपयाची ए लिमिटेडची एक लाख पन्नास हजार बी लिमिटेडची सत्तर हजार त्यातून इंटर कंपनी ओइंगचे चाळीस हजार लेस करा सनरी क्रेडिटर्स ए लिमिटेड एक लाख पन्नास हजार बी लिमिटेड सत्तर हजार दोन इंची बेरीज दोन लाख वीस हजार लेस इंटर कंपनी ओइंग्स चाळीस हजार आउटरला एक लाख ऐंशी हजार लायबिलिटी साईड संपली ऍसेट साईड लिहित असताना आधी गुडविल लिहायचे त्यानंतर लँड अँड बिल्डिंग आणि प्लांट अँड मशिनरीवर कोणतीही ऍडजस्टमेंट नाहीये त्यामुळे आहे तशाच दोन्ही कंपन्यांच्या ऍसेटची बेरीज करून घ्यायची मग बघा गुडविल वर्किंग नोट मध्ये आलेला आहे छत्तीस हजार रुपये मग फर्स्ट घ्या गुडविल ऍसेट साईडला छत्तीस हजार रुपये त्यानंतर बिल्डिंग ए लिमिटेड इनर कॉलमला दोन लाख बी लिमिटेड इनर कॉलमला एक लाख टू लॅक अँड वन लॅक दोन्हींची टोटल करून आउटरला थ्री लॅक्स त्यानंतर प्लांट अँड मशिनरी ए लिमिटेड वन लॅक फिफ्टी थाउजंड बी लिमिटेड टू लॅक दोन्हींची टोटल करून आउटरला थ्री लॅक फिफ्टी थाउजंड स्टॉक मधून अनरिअलाइज प्रॉफिट लेस करायचा आहे म्हणून स्टॉक फोर्टी थाउजंड थर्टी थाउजंड दोन्हींची बेरीज सेवन्टी थाउजंड घ्या आणि त्यातून अनरिअलाइज प्रॉफिट नाईन हंड्रेड रुपीज मायनस करा स्टॉक ए लिमिटेड इनर कॉलमला फोर्टी थाउजंड बी लिमिटेड इनर कॉलमला थर्टी थाउजंड दोन्हींची बेरीज सेवन्टी थाउजंड लेस अनरिअलाइज प्रॉफिट नाईन हंड्रेड आउटरला सेवन त्यानंतर डेटर्स डेटर्सवर इंटर कंपनी ओइंगची ऍडजस्टमेंट आहे साठ हजार आणि सत्तर हजार रुपये डेटर्स इनरला घ्या डेटर्स ए लिमिटेड सिक्स्टी थाउजंड बी लिमिटेड सेवन्टी थाउजंड दोन्हींची बेरीज 
वन लैक थर्टी थाउजंड लेस इंटर कंपनी ओइंग फोर्टी थाउजंड आउटरला नाइंटी थाउजंड नेक्स्ट आइटम बिल्स रिसीवेबल इंटर कंपनी ओइंग एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल ए लिमिटेड सिक्सटी थ्री थाउजंड बी लिमिटेड टेन थाउजंड दोन इंच बेरीज सेवनटी थ्री थाउजंड लेस इंटर कंपनी ओइंग फिफ्टीन थाउजंड आउटरला फिफ्टी एट थाउजंड सर्व पोस्टिंग जार बैलेंस शीट की लैबिलिटी साइड एसेट साइड बेरीज करा दो साइड टैली होता है नौ लाख तीन हजार शंबर लंसॉलिडेटेड बैलेंस शीट टैली है नाइन लैख थ्री थाउजंड वन हंड्रेड ल फर्स्ट हा प्रॉब्लेम सात नंबर चाहर हाँ तैयार के लिए वर्किंग नोट्स लास्टला कन्सॉलिडेटेड बैलेंस शीट इधे अपला जो सात नंबर होल्डिंग कंपनी का प्रॉब्लम सोल्यूशन कंप्लीट है थैंक यू